praise the Lord. In the Arumiana, Nitri Kalame, Kale Niritale, Katharidia Wate, Ungludan, Pahir in the Hulvadil, Adiga Sando Samum, Perananandamum Nadahirin, praise the Lord. In the Nalile, Ungludan, Pahir in the Hulum Media, in the Ulatile, Elimirik, Kario, the Veda Homatile, in the Wasanatil, Kana Padahirade, Abdina, Mateu, Suisse Apodile, Padimundra Madihara, Mupati Mundra the Wasanam. Praise the Lord, Matthew, Padimunu, Mupati Munu, and the Uru Vasana Tepana Vasikirikere, Adilirinde, in the Nalik and the specific Kage, Katharida Aviana, Rungaludan Pesua, in the Alamina number Hire. Praise the Lord, and the Vasana Nazulu Hire, Mate, Padimunu, Mupati Munu, Avdina. Paralo the Rajium, Pulita Mau Kopa Irikire, Avdina the Vasana Zulu Hire. Praise the Lord. Paraloga Rajyam, Kingdom of God, Pulita Mavuko Pai Rikirade, Hallelujah, in the Adiara Mulodi Wachipadina, Paraloga Raji to the Todobudi, Yeralamana Karingle, Yes Christuana, Womaihalaga, Parable Sahe, Tamade Caesar, Kubota Manahira, Yeralamana Womaihala Zulahira, Paraloga Rajyam. ஒரு Babasai, Tandi Nilatale, Videhele, Epidi, Videkirano, other Copa Irikere, Avdina Zolare, Avaro, Paraloga Rajium, Kaduhu with a Copa Irikere, Avdina Zolare, Yeralaman of Umela Pesarare, Abdi Pesumbo, De, Abahilil or Ume, Dan in the Ume, Mupatimona the Vasanum, Paraloga Rajium, Pulita Mavu Copa Irikere, Praise the Lord. Pulita Mavu, Abdinger Wathe, Keto Dene, Inaro, and the Pulita Mavu, Yenana Valela, say you, Abdinger De, O Manasugule, Tondi Rikumalava, Nixon Tondi Rika Vendum Barringe, Alleluia, Lea, Over an Alum, Nademre Walkile, Kalele, Namade Vit, Samil Katakapona Dene, Itlio, Dosia, Utra Melea, Yetala Utro, Pulitza Mala than Utro, Ilea, Pudi. Maula, Upada, Arachir Granada, Dosi Varadu, Italy Varade, Mau Pulichada, Italy Varun, Dosa Varum, Lea, Adalena Bandro, Aracha Maula, and the East, East of Bundu on the Setro, East Setan Odene, and the Mau Pulitu Vidhirade, Ileam, and the Pulita Mava, Vecchi, Italy, Dosia Utuna, Suma Gama Gamane, Testa, Dosi, Italy Varhir the Lava, Praise the Lord. Oh, in the Gama Governor test to Varagar, the Karana Maragar, the Enna and Enegiring, Pulita Mau, and the Mau la East Kalakar and Alada, Mau Puliki, other than those in Italy were here. Leha upon the East now, Pulita Mau. Praise the Lord. Oh, Paraloga Rajum, East to Copa Irikere. Ah, didn't in the Vasana Zola Hiradine. Hallelujah. Evolve, practical eh? The Vedam Namaku Bodhi Giri the Waringa. Paraloga Rajin Odane, in a Namalai was you go. Abde Kadawul, Abde Magatla de Rikuru the Vole, Abde Bila Yosipo. Ah, the Paraloga Rajim, Nur Avi Kuria Rajim. Kanala Kana Kuda the Vedatale, Namu Walker and the Bumi, like Yengi Kondarikara Rajim. Manu Makal in Madi, like Yengi Kondarikara Rajim. The Raja Yepudi Yengerade, other than the Vasana Solude, East to Wola Yengerada, East to Wola, Leluia, praise the Lord. Eh? Maule, East Kalanda would an eh, and the Mau Pulitu would hear the Lia, Hadubole, in the Paraloga Raja Mana, they in the Ulaga Tele, Yengi Kondirigarada, praise the Lord. And the Halakatele, eh? Yes, Christo on a word of the Caesar in a care. Pulita Mavu Bol and the Rajim Yakumapa. How did a solid on the regular work? Praise the Lord. In the video, I part the Kodagre, Ungalaku Uruvela, East Pulita Mavu, Abdilana, Solo Mode, Uruvela Purindu Holala, Anna, and the Nord Kalile, and the Caesar and every Purindu Pang and a Kitarila Barang. Eh, East and Bade, or microorganism, or Nunuir Barang. Praise the Lord. Oma, Kanula Pata Teriade, Microscope Levici, Pata da, and the micro organism take Kanula Paka Mudio, Microscope Mola Mahe, Nunuire, eh? Kadela Boy, Medical Supply, East to Gurunazar Abdina, 
புளிக்கிறது <laughs> <laughs> இந்த பரலோக ராஜ்யமானது இந்த ஈஸ்டு போல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போல இந்த உலகத்தில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறதா ஏன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொல்லிட்டதுனால வெளியரங்கமா பிரமாதமா கண்ணுக்கு ஒண்ணும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிர் ஆனா உள்ள ஒரு வேலையை பார்க்குது பாருங்க நம்ம அநேக நேரங்கள்ல பரலோக ராஜ்யம் அப்படின்ன உடனே அப்படியே டிராமேட்டிக்கா வெளியரங்கமா பிரமாதமா அப்படியே ஜோலிக்கணும் அந்த ராஜ்யம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தை நமக்குள்ள இருக்குது ஆனா அப்படி செயல் பண்ணாதுன்னு சொல்றாரு நினைக்கிறது போல அந்த ராஜ்யம் இந்த உலகத்துல செயல்பட்டு இருக்கும் என்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கோடிக்கணக்கான மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன்னைக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள வந்திருக்க முடியும் ஆனா எல்லாருமே கிறிஸ்த ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா இல்ல இன்னும் அந்த ஊழியம் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது இல்லையா ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் தங்களால முயன்ற அளவு தங்களுடைய வாழ்நாளிலே ஏதோ ஒரு காரியங்களை இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஏதுவாக தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் இருக்கிற இடங்களிலே அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம் பல நாட்கள் இந்த வீடியோல உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனையோ நபர்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய உள்ளத்திலே ஏதோ ஒரு கிரியையை பரிசுத்த ஆவியான செய்து கொண்டிருக்கிறார் பரலோக ராஜ்யமானது அவருடைய இறுதியத்துக்குள்ள உட்புகுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது நான் பேசுகிற இந்த காரியங்களின் மூலமாக இன்னைக்கு காதல கேட்கிறோம் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான செய்தியே நாளைக்கு உடனே ஒரு மாற்றம் நடைபெறும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதை ஈஸ்டு போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே புளிக்க பண்ணும் மாவ பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவு கோப்பாய் இருக்கிறது அதை ஒரு ஸ்திரி எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் மூன்று படி மாவிலே அடைக்கு வைத்தால் முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் எல்லா மாவுமே புளித்து விட்டதா இல்ல சார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த ஈஸ்டானது புளித்த மாவானது தன்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனா எல்லா மாவுமே புளித்தது போல தெரியல பாருங்க அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் கத்தருடைய வார்த்தையை எடுத்து இந்த உலகத்திலே மனுமக்கள் மத்தியிலே பிரசங்கம் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரும் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ மாவு என்பது என்ன மனுமக்கள் தான் மாவு இல்லையா மனுமக்கள் மதியிலே இந்த பரலோக ராஜ்யமானது தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது ஒரு சில நேரங்களிலே அந்த மாவு புளித்து விடுகிறது ஆனா பல நேரங்களிலே புளிக்காம தான் இருக்குது அது நல்லா தெரியுது ஆனா நிச்சயமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட் தன்னுடைய வேலைய செய்து கொண்டே இருக்கிற நேரத்துல நிச்சயமாகவே நிச்சயமாகவே எல்லா மாவும் புளித்தே தீரும் அதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுது முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் மூன்று படி மாவிலே அடக்கு வைத்தால் நாள் ஒன்று வரும் நிச்சயமாகவே சொல்ல முடியும் எல்லா மாவும் புளித்த மாவாக நிச்சயம் காணப்படதான் போகிறது இந்த ஈஸ்ட் மூலமா தேவாதி தேவன் அவருடைய திட்டத்தை இந்த உலகத்தில் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் சொல்லுகிறது இப்ப அந்த வசனத்தை மீண்டும் ஒரு முறை வாசிப்போமா பதிமூணு முப்பத்தி மூணு 
பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அதை ஒரு ஸ்திரி எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் மூன்று மணி மாவிலே அடைக்கு வைத்தால் அதற்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நம்ம கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல மத்திய பதிமூணு முப்பத்தி மூணுல பரலோக ராஜம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பா இருக்குது அப்படின்னு பாசிட்டிவா சொல்லுகிறார் ஆனா எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக வேறொரு புளித்த மாவை குறித்தும் இதே சொல்லுகிறார் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருவோமே அதை எங்க சொல்றாரு அப்படின்னா மத்தையு பதினாறாம் அதிகாரம் மத்தையு பதினாறாம் அதிகாரத்துல பதினோராவது வசனத்தை வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கப்பா அப்படிங்கிறாரு இன்னொரு வசனம் மாட்கு எட்டாம் அதிகாரம் மாட்கு எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்த மாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாருங்க அப்போ மத்திய பதினாறு பதினொன்னு மார்க்கு எட்டு பதினஞ்சு அந்த ரெண்டு வாசனத்தை ஒன்னா வச்சு பாத்தீங்கன்னா பரிசேயர் சதுசேயர் அவர்களுடைய புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது ஏரோதின் புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படின்னு ரெண்டாவதாக சொல்லுகிறார் மற்றும் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவு அப்படிங்கிறது மதம் மதம் ரிலிஜியன் மதம் சம்பந்தப்பட்ட சடங்காச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்கள் இவைகள் தான் இந்த புளித்த மாவு இந்த புளித்த மாவுக்கு நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அந்த காலகட்டத்திலேயே நம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்திலும் அது எவ்வளவு உண்மை வாய்ந்ததாக காணப்படுகிறது எனக்காச்சு யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு மார்க்கம் ஒரு மார்க்கம் இது ஒரு மதம் அல்ல மதம் மாதிரி யாராவது உங்களை சில காரியங்களை செய்யும்படியாய் கட்டாயப்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் அது பரிசேயர் மற்றும் சதுசேயர் என்பவருடைய புளித்த மாவு புளித்த மாவு அந்த புளித்த மாவு ஒரு காலத்திலும் நமக்கு பிரயோஜனப்படாது பிரயோஜனப்படாது பாருங்க அவைகளுக்கு நாம் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் சும்மா சாம்பிளா சில வசனங்களை நான் காண்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் தெளிவாக அந்த பரிசேர் மற்றும் சதுசேருடைய புளித்த மாவு என்ன அப்படிங்கிறத விழாவரையாய் சொல்லுகிற வேத பகுதி மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் சும்மா சாம்பிளா சில காரியங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் வாசிக்கிறோம் பாருங்க ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து மத்திய இருபத்தி மூணு ரெண்டுலிருந்து வேத பாரகரும் பரிசேரும் மோசேனுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் செய்கின்படியோ செய்யாதிருங்கள் மிகவும் தெளிவான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அந்த சீசர்களுக்கும் ஜனங்களுக்கும் ஏசு சொல்லி தராரு இந்த வேதாபாரல் பரிசேர்களாம் மோசேனுடைய ஆசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்கப்பா அவர்கள் சொல்லதெல்லாம் கேளுங்க ஆனா அவர்கள் செய்கிறபடி நீங்க செய்யாமல் இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் மத சம்பந்தப்பட்ட விதத்துல செய்கிறார்கள் அது போல நீங்க செய்யாது இருங்கள் அப்படின்னு அன்னைக்கே சீசர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் ஏசு இன்னும் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நாலாவது வசனம் மத்த இருபத்தி மூணு நாலு அஞ்சு சுமப்பதற்கரிய பாரமான சுமைகளை கட்டி மனுஷ தோள்களின் மேல் சுமத்துகிறார்கள் தாங்களோ ஒரு விரலினாலும் அவளை தொட மாட்டார்கள் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது தற்கால கிறிஸ்துவ நிலைமையையும் கொஞ்சம் மனசுல யோசிச்சு பார்க்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் 
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு லகுவான ஒரு வாழ்க்கை வருத்தப்படுவாங்க அது ஒரு புளித்த மாவு பரிசேய சதுசேருடைய புளித்த மாவு மதம் மதம் சுமப்பதற்கு அரிய பாரமான சுமைகளை மனுஷர்கள் மேல அவர்கள் சுமத்துவார்கள் மதம் அந்த வேலை தான் செய்யும் சுமப்பதற்கு அரிய பாரமான சுமைகளை மதமானது ஒரு மனிதன் மேல சுமத்தும் பாருங்க அதற்கு எச்சரிக்கா இருக்க வேண்டும் அது ஒரு புளித்த மாவு மத்திய பதிமூணு முப்பத்தி மூணுல பரலோக ராஜ்யம் ஒரு புளித்த மாவு என்று நான் சொன்னேன் அந்த புளித்த மாவு ஈஸ்ட் ஒரு பக்கம் இயங்கி கொண்டே இருக்குது பாருங்க அது இயங்கி கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த புளித்த மாவும் மதம் என்ற புளித்த மாவும் இயங்கி கொண்டுதான் இருக்குது ரெண்டுக்கும் அப்படியே போட்டி டக்கப்பார் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு உங்களை பார்த்து நான் நேரடியாக சொல்லுகிறேன் இந்த மதம் என்ற புளித்த மாவுக்கு நீங்க எச்சரிக்கா இருங்க அப்பதான் இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்ற புளித்த மாவு உங்களுக்குள்ள உட்புக வாய்ப்பாய் காணப்படும் என்ன நான் வாசிக்கும் போதே நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறத நல்லா புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இருபத்தி மூணு அஞ்ச வாசிக்கிறேன் தங்கள் கிரிகளை எல்லாம் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று செய்கிறார்கள் மதவாதிகள் அப்படிதான் செய்கிறார்களாம் அந்த நாட்களிலே செய்த மதவாதிகள் இன்னைக்கும் கிறிஸ்துவத்துக்குள் இந்த மாதிரி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இது ஒரு புளித்த மாவு இதற்கு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் தங்கள் கிரிகளை எல்லாம் மனுஷ காண வேண்டும் என்று செய்கிறார்கள் தங்கள் காப்பு நாடாக்களை அகலமாக்கி தங்கள் வஸ்திரங்களின் தொங்கல்களை பெரிதாக்கி விருந்துகளின் முதன்மையான இடங்களையும் ஜப ஆலைகளின் முதன்மையான ஆசனங்களையும் அப்படியே வாசித்துக் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஏராளமான காரியங்களை சொல்றாரு நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் அருமையான ஒரு வேத பகுதி இது புளித்த மாவு மதம் என்ற ஒரு புளித்த மாவு மனுஷர் பிரவேசியாதபடி பரலோக ராஜ்யத்தை பூட்டு போடுகிறீர்கள் இதுக்கு மேல என்னையா வேணும் மதவாதிகள் பரலோக ராஜ்யத்தை பூட்டு போட்டு வைக்கிறாங்களா இந்த வார்த்தையெல்லாம் தற்காலத்திலையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய வார்த்தைகள் பரலோக ராஜ்யம் திறக்கப்பட்டு இருக்குது பரலோக ராஜ்யம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில உட்பிரவேசியாதபடி இந்த மதவாதிகள் பெரிய பூட்டு போட்டு பூட்டி வைக்கிறாங்களாம் யார் யாரெல்லாம் அந்த காரியங்களை இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவத்திலே செய்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் மதவாதிகள் மனு மக்களை எளிமையாக இந்த கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்குள் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள வரும்படியாய் அருமையான ஒரு ஸ்லாகியத்தை கல்வாரி சிலுவையில இயேசு கிறிஸ்துவான செய்து கொடுத்திருக்கிறாரு அதை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட கூடாது யாரெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் மதவாதிகள் புளித்த மாவு என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது நான் சொல்லவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது பரிசேர் மற்றும் சதுசேருடைய புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் அதிகாரம்ழுவதையும் <laughs> மதவாதிகள் எப்படி செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறத மிகவும் மெட்டிக்குலஸா நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிற ஒரு வேத பகுதி மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் 
ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது லகுவான ஒரு வாழ்க்கை லகுவான ஒரு மார்க்கம் இயேசு அந்த லகுவான ஒரு மார்க்கத்தை தான் கல்வாரி சிலுவையிலே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறாரு பல பேர் அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணுகிறார்கள் மதம் அது காம்ப்ளிகேட் பண்ணுகிறது இந்த குளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் அப்படின்னு இயேசு தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லி தராரு மத்தியிலேங்கி <laughs> பாருங்க <laughs> மதம் என்ற புளித்த மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது இயேசுவின் ராஜ்யம் உங்க இறுதித்துக்குள் புக வாய்ப்பே கிடையாது பாருங்க பிரேசலாட் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்ற புளித்த மாவுக்கு நீங்க இடம் கொடுப்பீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை பிரமாதமான ஒரு வாழ்க்கையாய் அமையும் மதம் என்ற புளித்த மாவு ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது எந்த உயர்வுக்கு நேராகவும் ஒரு மனிதனை கொண்டு செல்லாது இந்த மதம் என்ற புளித்த மாவு அதற்கு நீங்க உட்படாதீர்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் நீங்க மத்திய பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை வாசிச்சு பாருங்க மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் மாட்கு ஏழாம் அதிகாரம் அந்த அதிகாரங்களை எல்லாம் வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒருபடி மேல போய் இந்த மதவாதிகள் அந்த ஜனங்களை மத சம்பந்தப்பட்ட பாரம்பரியங்களினால ரிலிஜியஸ் ட்ரெடிஷனால எந்த அளவுக்கு அந்த ஜனங்களை படாது பாடு படுத்தினார்கள் அப்படிங்கிற விவரங்களை எல்லாம் அந்த வேத போதில உங்களால பார்க்க முடியும் ஓய்வு நாள் என்ற பாரம்பரியம் அப்புறம் கை கழிவினால் ஒழிய சாப்பிடக்கூடாது கை கொள்வாம எப்படி இவங்க சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாரம்பரியம் கை கழுவிட்டு தான் சாப்பிடணும் ஆனா எதனை முக்கியத்துவம் படுத்துறாங்கன்னா அது ட்ரெடிஷனா ஆக்கிட்டாங்க இறுதித்துக்குள்ளிருந்து வெளியில எது போகுதோ அதுதான் ஒரு மனிதனை தீட்டுப்படுத்துமாப்பா வெளியில இருந்து உள்ள போறது தீட்டு படுத்தாதப்பா கை கழுவிதான் சாப்பிடணும் ஓகே ஆனா அது ஒரு பாரம்பரியமா ஆக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இயேசு அந்த இடத்துல டீல் பண்ணுகிறாரு அதிகாரத்தை பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வேண்டாத பாரம்பரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பட்சத்துல அது ஒரு மதம் அது ஒரு மதம் ஒரு புளித்த மாவு மதம் என்ற புளித்த மாவு அதுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் நம்மள வாழ விடாது புல்டவுன் பண்ணி கீழே தள்ளிடும் வெளியில இருந்து அந்த ஜனங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்க கை கொள்வாம சாப்பிட மாட்டாங்க கடையில் இருந்து வரும்போதும் சாணம் பண்ணாமல் குளிக்காம சாப்பிட மாட்டாங்க செம்புகளையும் கிண்ணங்களையும் செப்பு குடங்களையும் மனைகளையும் கழுவுறதும் அல்லாமல் வேறு அநேக ஆசாரங்களையும் கை கொண்டு வருவார்கள் ஆசாரங்களை கை கொண்டு வருவார்களாம் இதெல்லாம் பார்த்தா ஓகே கை கொள்வாம சாப்பிட்றது நல்லதா கேட்டதா கை கொள்வாம சாப்பிட்டா பூச்சிகள் எல்லாம் கிருமிகள்லாம் உடலுக்குள்ள போகும் ஓகே ஆனா முக்கியத்துவம் எது கொடுக்கணும் மனிதனுடைய இறுதியத்துக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லையா அதான் சட்டி நேரத்துக்கு முன்னால சொன்னேன் இல்லையா உள்ள இருந்து எது வெளியில வருதோ அதுதான் ஒரு மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் அதுக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்காம சும்மா கை கழுவுறது காலு கழுவுறது என்னையா பிரயோஜனம் இதெல்லாம் மத மத சம்பந்தப்பட்ட சடங்குகள் புளித்தமாவு அதுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதிகாரத்தை 
கை ஊனமா இருக்கிறவன இயேசு சுகமாக்கிட்டாரு அது எப்படி ஓய்வுனால நீ சுகமாக்கலாம் பயங்கரமா கையா முயன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப அவர்களுக்கு விளக்கி காண்பிக்கிறாரு ஐயா நீ வளர்க்கிற ஆடு மாடு குளியில விழுந்துருச்சுன்னா அது ஓய்வு நாளா இருந்தா அந்த ஆட்டையும் மாட்டையும் குளியில இருந்து தூக்கி காப்பாத்த மாட்டையா இது மனுஷ ஜீவன் ஐயா இந்த ஓய்வு நாள கை ஊனமா இருக்குன்னா சுகப்படுத்தினா என்ன ஏன் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏசு அந்த இடத்துல டீல் பண்ணுகிறாரு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த சுயசேச பதியெல்லாம் வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா மதவாதிகளுக்கு இயேசு விரோதமானவராய் காணப்பட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த மதம் என்பது ஒரு புளித்தமாவு மனிதனே வாழ விடாது கீழே தள்ளிரும் ஜனங்களே நேசித்தார் பிரைசலார் போற இடங்கள்லாம் ஆடுகள் மீப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல இந்த ஜனங்கள் இருக்கிறார்களே சொல்லி அவர்கள் மனது உருகினார் மனிதர்களை அதிகமாய் கட்டி அணைத்தார் நேசித்தார் ஆனால் இந்த வேதபாரர்கள் பரிசெயல் சதுசெயல் என்ற மதவாதிகளை உண்டோ இல்லையோன்னு பண்றாரு பயங்கரமா கண்ணா பேனா திட்டுகிறார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த மதம் என்பது ஒரு புளித்தமாவு அதுக்கு எகென்ஸ்டா நம்ம நிக்கணும் அப்படிங்கிறத நின்று காண்பித்தாரு ஏராளமான காரியங்களை நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க வேணா வாட்ச் பாரு மத்திய பன்னிரெண்டு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் மத்திய பன்னிரெண்டு மத்திய பதினஞ்சு மார்க் ஏழு இந்த அதிகாரங்கள்லாம் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதம் சம்பந்தப்பட்ட பாரம்பரியங்கள்னால எந்த அளவுக்கு அந்த ஜனங்கள் பாரப்படுத்தப்பட்டார்கள் இந்த மதவாதிகள்னால் அப்படிங்கிற சமாச்சாரத்தை தான் பார்க்கலாம் பாருங்க ஏசு அந்த இடத்துல எப்படி டீல் பண்ணுகிறார்னு நீங்க பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த மதத்துக்கு எதிர்த்து எப்படி செயல்பட்டார் மதவாதிகளுக்கு எதிர்த்து எப்படி செயல்பட்டாருங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு உங்களை பார்த்து திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லுகிறேன் மதம் ஒரு காலத்திலும் நம்மளை கிறிஸ்து ஒன்றையிலே நெருங்கி நிற்கும்படியாய் சேர்க்காது சேர்க்காது க்ளோஸா வர விடாது மதம் அதனால மதத்தை நீங்க நம்பாதீங்க அது ஒரு புளித்தமாவு மதம் ஒரு பைசாக பிரயோஜனப்படாது ஆனால் கிறிஸ்துவம் என்பது ஒரு அருமையான மார்க்கம் ரிலேஷன்ஷிப் தேவாதி தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு தொடர்பு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது அது மதம் மாக்கிடாதீங்க பேசலா இதே காரியங்களே அப்போ பவுலும் தன்னுடைய நிறுவத்துல ஒரு சில இடங்களில அடிகோடிட்டு காண்பிக்கிறார் மக்கள் கூட சில நேரங்களிலே இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட சடங்காச்சாரங்களிலே தீவிரமாய் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க கிறிஸ்துக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசி பார்த்து தான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு விதத்துல இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட சடங்காச்சாரத்துக்குள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நியாய பிரமாணத்தினாலே ஒருத்த நீதிமானாக ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க விருத்த சேதனம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் சபைக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த டிஸ்பியூட் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அவர்களை பார்த்து சொல்லும் போது பவுல் சொல்லுகிறார் ஐயா நியாய பிரமாணம் சட்ட திட்டங்கள் ஆகிய புளித்தமாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் அந்த கொஞ்சம் புளித்த மாவு எல்லா மாவையும் பிசைந்த மாவு அனைத்தையும் புளிக்க பண்ணிடும் இது டேஞ்சரஸான புளித்த மாவு இந்த புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த கலாத்திய சபையா இருக்கு இந்த புளித்த மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா கிருபையில் இருந்து நீங்க விழுந்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் அப்படிங்கிறார் வேண்டுமென்றால் கலாத்திர ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை வாசிச்சு பாருங்க கலாத்திர அஞ்சு எட்டு ஒன்பது இந்த ரெண்டு வசனங்களில தான் நான் சொல்ற காரியங்களா இருக்குது பாருங்க பிரைசலால் சபைக்குள்ளதா இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட சடங்காச்சாரங்கள்ல தீவிரமா இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் இந்த நாட்களிலே வாழ்கிற நமக்கும் எவ்வளவு பிரயோஜனமான ஒரு காரியம் பாருங்க அநேகர் கிறிஸ்துக்குள்ளதா இருக்கிறாங்க சபைகளாம் போறாங்க போனாலும் இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்குள்ள ரொம்ப நம் அவர்களை உட்படுத்தி கொள்கிறார்கள் பிரைசலா வேண்டாத பாரம்பரியங்கள் சடங்காச்சாரங்கள் அதெல்லாம் மதம் பாருங்க அந்த மதத்துக்குள்ள மாட்டிட்டோம்னா அது ஒரு புளித்த மாவு வேண்டாத புளித்த மாவு நல்ல மாவையும் கெடுத்துடும் 
மீண்டும் மீண்டும் அந்த மத்தை பதிமூணு முப்பத்தி மூணு ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருங்க பரலோக ராஜ்யம் ஒரு புளித்தமாக கோப்பா இருக்குது நான் சொல்லி ஆரம்பிச்சேன் இந்த நாள் இந்த செய்தியில இல்லையா பரலோக ராஜ்யம் எப்படி ஒரு புளித்தமாவா இருந்து மனுமக்கள் மதியில கிரிய செய்து கொண்டு இருக்குதோ அதே நேரத்தில் இந்த மதம் ஆகிய புளித்தமாவும் இங்கு கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கலாத்திய சபையில் அதான் தகராறு அப்பதான் பவுல் விலக்கி காண்பிக்கிறாரு பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிற புளித்தமாவும் ஒரு கிருபையை தரக்கூடியதையா நீ இந்த நியாய பிரமாணங்கிற மதம் சம்பந்தப்பட்டு புளித்தமாவுக்குள்ள மாட்டிட்டா கிருபையில இருந்து நீ விழுந்து விட்டாய் அப்படின்னு விலக்கி காண்பிக்கிறாரு நான் சொல்லுகிறேன் கிருபை ஏராளம் கொட்டி கிடக்குது மதம் என்ற புளித்தமாவுக்குள்ள மாட்டிட்டீங்கன்னா கிருபையில இருந்து நீங்களும் விழுந்து வரலாக தான் காணப்படுவீங்க மதம் ஒரு காலத்தில் நம்ம உயர்வுக்கு நேர நகர்த்தாது கிருபைதான் மேல நம்மளை கொண்டு போகும் எப்படி நீங்க புரிந்து கொள்றேன்னு தெரியல இன்னும் நீங்க ஒன்று குறைந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் முதல்ல சொன்னது கலாத்திய சபைக்கு இப்ப குறைந்திய சபைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு பாருங்க சபைக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அந்த முதலாம் நூற்றாண்டு திருசபையில அதுதான் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்று குறைந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து எட்டு வரையான வசனங்களை வாசிச்சு பாருங்க அங்கேயும் பவுல் இதே மத சம்பந்தப்பட்ட புளித்த மாவு குறித்து சொல்லுகிறாரு புதிதாய் பிசைந்த மாவா இருக்கும்படி பழைய புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு பழைய புளித்த மாவு யாத்திராகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை ரெஃபர் பண்ணுகிறார் யாத்திராகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பழைய ஏற்பாட்டில் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான சமாச்சாரங்களை நீங்க பார்க்கலாம் அந்த பழைய புளித்தமாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க நியாய பிரமாணம் சட்ட திட்டங்கள் ஆகிய அந்த புளித்தமாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கப்பா அப்படின்னு பவுலும் குறுந்திய சபையா இருக்கு சொல்லுகிறார் சபை மக்கள் தான் ஆனாலும் இந்த மதம் சம்பந்தப்பட்ட புளித்த மாவுக்குள்ள எப்படி சிக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பாருங்க பிரைசலா நல்லா கவனிங்க செய்த நாட்களிலே சீசர்களை பார்த்து சொல்றாரு பரிசேர்கள் சதுசேர்கள் என்பதுடைய புளித்தமாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் அவர்கள் எல்லாம் மதவாதிகள் அது ஒரு புளித்தமாவு அதற்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் இயேசு சீசர்களுக்கு சொன்னத இந்த சபைக்குள்ளையும் காணப்படுகிறது பாருங்க பவுல் சொல்ல வேண்டியது ஆகிறது இந்த நாட்களிலும் அது எவ்வளவு உண்மை உள்ளதா இருக்கிறது மதம் என்ற புளித்தமா ஒரு பக்கம் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது பரலோக ராஜ்யம் புளித்தமாவும் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது நீங்க எதுல மாட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க உங்களிடத்துல நான் விட்டு விடுகிறேன் பிரைசலா எனக்கு நல்லா சொல்ல முடியும் நான் இந்த பரலோக ராஜ்யங்கிற புளித்தமாவுக்குள்ள தான் நான் இருக்கிறேன் கிருபைக்குள்ள இருக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் மதத்தை விட்டு என்னைக்கோ நான் வெளியில வந்துட்டேன் மதம் ஒரு காலத்திலும் நம்ம மேல கொண்டு போகவே கொண்டு போகாது திரும்ப திரும்ப ஆணித்தரமா நான் சொல்லுகிறேன் ஒரே <laughs> இன்னொரு புளித்த மாவை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டும் அதை விட்டுறக்கூடாது இல்லையா ஏசு என்ன சொல்றாரு மீண்டும் அந்த வசனத்துக்கு போங்க ஏ மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் மார்க் எட்டு பதினைஞ்சு வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மத்திய பதினாறு பதினொன்னையும் வாசித்து விட்டேன் மார்க் எட்டு பதினஞ்சு ஏற்கனவே வாசிட்டேன் பரிசேய சதிசேரிடைய புளித்த மாவும் மதம் என்று சொல்லிவிட்டேன் இப்போ ஏரோது என்ற புளித்த மாவு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கன்னு சொல்றாரு அரசியல்வாதிகளை அந்த அரசியல்வாதிகள் எப்படி செயல்படுகிறார்களோ அதே போல இந்த கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளையும் அரசியலானது ஆங்காங்கே இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அலையா இல்லையா அது இல்லை என்று யாரும் மறுக்க முடியாது அரசியல் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படதான் செய்கிறது 
அந்த நாட்களிலே ஏரோது என்ற புளித்தமாவை குறித்து இயேசு சொல்லும் போது அது ஒரு அரசியல் என்று சொன்ன இயேசு இந்த நாட்களிலும் நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு நம்ம வாழ்கிற இந்த சமூகத்தில் கிறிஸ்துவ வட்டாரத்துக்குள்ளையும் இந்த அரசியலானது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது புளித்தமாவை போல இந்த புளித்த அரசியல் என்ற புளித்தமாவுக்கு நாம் எச்சரிக்கா இருக்க வேண்டும் ஏராளமான காரியங்களை இது தொடர்பாக என்னால் பேச முடியும் ஆனா நேரம் போதாது இந்த காரியத்தை மாத்திர உள் மனதில் பதவி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளேயும் இந்த மதம் என்ற புளித்தமாவு எப்படி காணப்படுகிறதோ அதே போல அரசியல் என்ற புளித்தமாவும் காணப்படுகிறது அந்த நாட்களிலே சீசர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னாரு ஏரோது என்ற புளித்த மாவு அரசியல் அந்த அரசியல் என்ற புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கா இருக்க சொன்ன இயேசு இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றாரு என்ன பார்த்து சொல்றாரு இந்த அரசியல் என்ற புளித்த மாவு இந்த நாட்களிலும் இருந்து கொண்டு இருக்குது அதற்கு எச்சரிக்கா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அரசியல்பாரு <laughs> பரலோகம் ராஜ்யம் என்ற புளித்தமாவும் ஒரு பக்கம் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது அப்புறம் மதம் மற்றும் அரசியல் என்ற புளித்தமாவும் ஒரு பக்கம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்குது நீங்க எதுல சிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களிடத்துல விட்டு விடுகிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் பரலோக ராஜ்யம் என்ற புளித்தமாவுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை உயர்வுக்கு நேராக போகும் இதை விட்டுட்டு மதம் மற்றும் அரசியல் பரிசே சதுசேர் என்ற புளித்த மாவு ஏரோது என்ற புளித்த மாவுக்குள்ள மாட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல மேல போக முடியாது உங்களை கீழே தள்ளிவிடும் புல் டவுன் பண்ணிவிடும் ரெண்டும் புளித்த மாவு புளித்த மாவு ஈஸ்ட் ரெண்டுமே ஈஸ்ட் தாங்க ஈஸ்ட் தன்னுடைய கேரக்டர்ல மாற்றம் அடையாது ஈஸ்ட் தன்னுடைய வேலையை செஞ்சு கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனா எதுக்குள்ள நீங்க மாட்டிருக்கீங்க தட் இஸ் தி மேட்டர் என்னென்ன ஆசைப்படுகிறேன் பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது ஈஸ்டுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அதை ஒரு ஸ்திரி எடுத்து முழுவதும் புளிக்கு வரைக்கும் மூன்று படி மாவிலே அடைக்கி வைத்தால் அருமையான வசனம் அப்போ இந்த வசனத்தின்படி இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்ற புளித்த மாவுக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா மதம் அரசியல் என்ற புளித்த மாவை உங்களிருந்து விலக்கி தள்ளிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை அமோகமான ஒரு உயர்வுக்கு நேராக போகும் இதை உங்க வாழ்க்கையில கொடுக்கும்படி தான் கல்வாரி சிலுவிலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய ஜீவனை உங்களுக்காக அளித்தார் இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்ற புளித்த மாவு உங்களுக்குள்ள அதிகமா அதிகமா அப்படியே உள் புக நீங்க இடம் கொடுப்பீங்க சொன்னா உங்க வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பிரைசலா சந்தோஷமான குதூகலமான ஒரு வாழ்க்கைய நீங்க வாழ முடியும் இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் ஒரு சில காரியங்களை யோசித்து பார்க்க கூட வைத்திருக்கும் என்றே நான் கருதுகிறேன் ரைட் இவ்வளவு நாள் என்னடா அது இங்கேயும் புளித்தமாவும் இருக்குது அங்கேயும் புளித்தமாவும் இருக்குது ஒரு முரண்பாடா இருக்கிறது போல தெரிகிறது அப்படின்னு நினைத்திருக்கலாம் ஒரு சில விளக்கங்களை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் என்றே நான் நம்புகிறேன் ஓரளவு நாச்சு உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அந்த அரசியல் என்ற புளித்த மாவு அப்படிங்கிற காரியத்துல ரொம்ப என்னால் இந்த வீடியோவில் போக முடியல கத்த சித்தமான இன்னொரு வீடியோவில் அது பார்ப்போம் ஆனால் ஓரளவாவது சில பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ள போயிருக்கும் என்றே நான் கருதுகிறேன் பிரைஸ் அலாட் ஹாலூயா ஸோ இந்த நாளிலே உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்ட செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னென்னா பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது தட் இஸ் அ ஹெடிங் பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது இன்றைய செய்தியை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்